Hello guys! Kamusta kayong lahat at welcome back dito sa My Art Life. Previously, nagpunta tayo sa Japan, specifically sa Tokyo Ginza para bisitahin ang isa sa pinakamalaki at high-end na arts and crafts store dito, ang Itoya. At dito, sinama ko kayo para makita natin yung lahat ng items na meron sila, pati na rin yung iba't ibang sections sa bawat floor. O nga pala, kung hindi nyo pa napapanood yung episode na to, tingnan nyo lang dun sa description box sa baba, meron dung link na pwede nyo i-click or pwede nyo ring hintayin at the end of the video at meron din dong video thumbnail para sa episode na to. Okay, so ready na ba kayo? Ito na ang ating Itoya Mini Hall. Para dun sa mga nagtatanong kung bakit mini hall lang to, well, yun nga, kasi konti lang yung napili kong items dahil tulad nung nabanggit ko kanina, high-end tong store na to at medyo pricey yung mga stuff nila. Simulan natin to sa item na to and uh, alam ko hindi to art material pero ang ganda kasi niya, these are actually ref magnets. Tapos um, iba-ibang mga kokeshi siya or iba-ibang style ng kokeshi. And actually, these are from different eras and uh, from different locations in Japan. So, kung makikita nyo, iba-iba yung itsura nila. And then, parang throughout time, nag-evolve na yung itsura ng Kokeshi. Siyempre, nag-iiba na yung times at galing din sa iba-ibang regions or location. At until dun sa modern na, yun, kung makikita nyo, meron dung parang matriyos kaya yung shape niya. Hindi na as in the usual Kokeshi. At dahil nga arts and crafts store ang Itoya, meron din sila nito. This is actually a greeting card or a postcard. And uh, yan kung may kita nyo, meron siyang pages sa loob kung saan ka pwede magsulat. And yung pamaypay na nasa gitna, detachable yan. So pwede mo siyang i-frame kung gusto mo. Tapos makikita nyo dyan yung iba't ibang klaseng landmarks and icons and symbols ng Japan. So this is more para sa mga foreigners na gustong kumuha ng souvenir. Okay, so let's move on to our next item and actually this is the last. And uh, habang binubuksan ko to, yung mga bago dyan, if you're new to my art life, please do show your support by clicking that subscribe button. Okay, so eto na yung next item natin. This is actually a Windsor and Newton ink. And uh, dun lang ako nakakita nito and it was the first time. Uh, hindi ko alam na ang Windsor and Newton pala is merong mga inks. Ang isa pang hindi ako sigurado dyan is kung sa Japan lang nirelease ang mga inks na to. Kasi nga, hindi ko, wala pa ako nakikita, nakikita nito anywhere dito sa Pilipinas or sa online. Ako, if, siguro hindi lang ako naghahanap pabuti online. Pero uh, nakabili ako nitong several uh, na colors. Marami pa siyang colors na nandun. Um, pag napanood nyo yung video na pumunta tayo sa Itoya, yun makikita nyo lahat ng colors na meron. Medyo pricey kasi siya, parang 200 plus peso siya sa pera natin. So hindi ko napili lahat and that day wala ako dala masyadong budget. So eto yan, yun yung mga lahat ng kulay na meron tayo. And this time naman, ito buksan natin yung isa sa mga inks para makita nyo yung itsura ng bote sa loob. And actually, medyo maliit lang yung bote nito for an ink. And yung sabi doon, this can be used for calligraphy or parang watercolor inks na rin siya at the same time. And nakakaaliw lang kasi per color niya, meron talaga siyang representation ng picture. Parang yung yun, yung kanina yung yellow is uh, canary yellow is yung bird na canary. Tapos, eto naman, yung gold. Kung may kita nyo, nag medyo naghiwalay na yung, hindi pala medyo, talaga naghiwalay na yung binder saka yung gold particles or yung gold powder niya. Pero normal lang yan, nagsisettle talaga yon So pag shinake nyo siya, makita nyo, ang bilis lang din niya mag reincorporate or maghalo At kitang kita dyan ang ganda ng sparkle ng gold niya. So for now, hindi ko muna ito bubuksan guys. Um, Hintay na lang siguro yung video review para sa kanilang lahat. Okay, so yan lang actually yung mini video natin for today and thank you so much for watching and again don't forget to subscribe and like this video pati na rin share it to all of your friends na mahilig sa art. Alright, thank you so much for watching and I'll see you next time. Have a great day guys and take care.